Lok Sabha elections 2024 are around the corner. And for that, the parties are already on their toes. Hello and welcome to India TV Digital. I am Nivedita. With me today, I have Nirnay Kapoor, India TV Senior Associate Editor, who has an insight on Gujarat politics. Sir, Kal BJP ne Bais seats ka elan kiya. Total chabi seats hai, usme se Bais seats ka elan kiya, jisme se das seats aise hai, jisme first timers hai. BJP ke itne drastic step or itna या क्या हम ये कह सकते हैं कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है या एक ओवर एंथुसियाज्म है बीजेपी का कैसे देख रहे हैं आप इस चीज इस अनाउंसमेंट को देखिए 22 नाम जो अब तक अनाउंस हुए हैं और जैसे आपने बताया 10 नाम बदल दिए और इंटरेस्टिंगली ये सभी दसों जो चेहरे हैं ये सब फर्स्ट टाइमर्स हैं सो so, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस है ये कहना थोड़ा मुझे लगता है कि एग्जाजरेशन हो जाएगा लेकिन बीजेपी ये जानती है कि इस टाइम बहुत ही कंडूसिव एनवायरनमेंट है उसके लिए पॉलिटिकली गुजरात में मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें मैं ये कहूंगा करीब पिछले 20 सालों का इतिहास अगर आप उठा के देखें तो बीजेपी कभी भी लोकसभा के अंदर गुजरात में इतनी कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं थी जब लोकसभा चुनाव को अप्रोच कर रही है पार्टी हालांकि पिछले दो चुनावों में पूरी की पूरी 26 सीटें पार्टी जीती है वो भी अपने आप में एक एड ऑन है मतलब एक अच्छा साइन है पार्टी के लिए लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि 2022 के जो विधानसभा चुनाव थे आपने देखा होगा दो के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इतिहास रच दिया एक सौ छप्पन सीटें पार्टी की थी और उसकी वजह से आपने देखा होगा कि गुजरात के अंदर कांग्रेस पूरी तरह मार्जिनलाइज हो चुकी है okay. पूरी तरह और डिसोरियंटेड है पार्टी सब आप अंदाजा लगा सकते हैं सत्रह एम एल थे उनके जिसमें से चार ऑलरेडी पार्टी छोड़ चुके हैं तो सत्रह में से तेरह बच गए और अभी भी हम ऐसी खबरें सुन रहे हैं कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस और लोग भी छोड़ के आ सकते हैं सो so, ऐसी सिचुएशन में जब पार्टी कांग्रेस जो है वो इतनी डिसोरियंटेड है और बीजेपी इतनी कंफर्टेबल पोजीशन में है तो एक एक्सपेरिमेंट करने का स्कोप था पार्टी के पास और इसीलिए बीजेपी ने ये इतना ड्रास्टिक स्टेप लिया है 50 परसेंट के आसपास उम्मीदवार बदल दिए और अभी चार और नाम घोषित होने बाकी है जिसमें हमें ये लग रहा है कि और कुछ चेंजेस हो सकते हैं ऐसा मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं अभी सो so, आप अंदाजा लगाइए कि जब पार्टी ये कर रही है तो आ, मेरे मन में जो पहली बात आती है वो ये है कि जब आप इतने कंफर्टेबल पोजीशन में हैं तो अब आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो कब करेंगे तो आपके हिसाब से ये बीजेपी का एक एक्सपेरिमेंटल स्टेप है हाँ ये इसलिए है क्योंकि आ, आपने शायद पास में स्टेटमेंट सुने होंगे अभी रिसेंट पास में जो पार्टी प्रेसिडेंट है सी आर पाटिल वो ये कहते हैं कि बीजेपी को हमें इस बार हर सीट पे आ, मतलब जितवाना तो है ही तीनों 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 मतलब ये हैट्रिक है करवानी है सभी सीटों को जीतने की तीसरी बार लेकिन इस बार वो कह रहे हैं कि हर सीट हम पांच लाख वोटों से जीतेंगे ये टारगेट उन्होंने सेट किया है वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जीत की हैट्रिक है उसको हम इस तरह से कॉम्प्लीमेंट करें अब अप, अपने आप में बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है लेकिन आ, इस बार इसे कोई चैलेंज नहीं कर रहा है चैलेंज इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि 2022 में लोग देख चुके हैं जब पाटिल ये कहा करते थे जब कोई नहीं कह रहा था और तब पाटिल ये कहा करते थे कि 150 से ज्यादा सीटें हम लाएंगे ठीक है और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि यदि एक से कम सीटें आई तो मैं रिजाइन कर दूंगा एक तरीके से कॉन्फिडेंस था इतने कॉन्फिडेंट थे वो वो ये कह रहे थे कि एक से एक सीट भी कम आई तो ये मेरी हार होगी ठीक है और खैर उसके लिए उन्होंने फॉर्मूला बनाया पेज कमेटी का जो एक्सपेरिमेंट था वो कितना सक्सेसफुल हुआ मैं देखा इसी तरह से इस बार वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो पैटर्न है इलेक्शन लड़ने का नवसारी में जिस तरह से वो लड़ते हैं आप अगर आप उस पैटर्न को देखेंगे तो बहुत ही फॉर्मुलाइज एक सिस्टम है आपको जानकर हैरानी होगी जब पहले ऐसे सांसद होंगे जिनको आई एस सर्टिफिकेशन मिला हुआ है उनका जो मैनेजमेंट है पूरा ऑफिस का सो बहुत ही टेक्सेवी आदमी है ऑर्गेनाइजेशनल जो उनका रीफ्रेम करने का पूरा तरीका है स्ट्रक्चर को 
वो बड़ा यूनिक है तो उसके बेसिस पे नवसारी को हर बार आप देखिए लास्ट टाइम हाईएस्ट वोटो से जीते हुए तो उसी चीज को रिप्लीकेट करना चाहते हैं पूरे स्टेट में और ऐसे में आ, उस फॉर्मूले को रिप्लीकेट करने के लिए स्टेट में आपको डेफिनेटली कुछ चेंजेस करने पड़े और वो किए जाते हैं अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए जहां आप बहुत कंफर्टेबल है वहां कर सकते हैं अच्छा सबसे बड़ी बात यह कि पिछले कुछ सालों में नरेंद्र मोदी के चेहरे ने और पाटिल की और अमित शाह की रणनीति ने गुजरात को पूरी तरह मैं ये कहूंगा कि ऑन द फेस ऑफ इट कास्ट न्यूट्रल कर दिया हालांकि कास्ट पॉलिटिक्स जो है वो आप उससे पूरी तरह अलग नहीं हो सकता है लेकिन इन लोगों ने पूरी तरह उसे कास्ट न्यूट्रल कर दिया एक तरह से ऐसा दिखता है वर्चुअली और इसी वजह से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आपको जान के हैरानी होगी कि जो पाटीदार डोमिनेटेड सीट्स हैं वहां पे ये जो नॉन पाटीदार वोट्स हैं उसको इस तरह कंसोलिडेट करते हैं कि हमने देखा पास में कि पाटीदार वोट इेलिवेंट हो जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में जब आप इतनी आसानी से ये सारे एक्सपेरिमेंट कर पा रहे हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप उसको टेस्ट करते आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है जब इस तरह के सिचुएशन है और जब आपको इतने बड़े टारगेट अचीव कर दें तो आप एक मैसेज में कह रहे हैं कि जो नॉन परफॉर्मिंग लोग हैं उनको हम पूरी तरह हटा देंगे जैसे कि आपने देखा एक मंत्री तक को हटा दिया जो नर्स नजर लॉस है खैर उनके तीन टर्म हो चुके थे और हमने देखा पिछले टर्म में बहुत इनफेक्टिव भी वो लग रहे थे तो जब आप मंत्री के बारे में भी ये स्टेप ले सकते हैं तो बाकी जो कैंडिडेट्स हैं या बाकी जो कंटेंडेंट्स हैं उनको भी एक मैसेज जाता है और उसके बाद आप देखिए कि आप एकदम फ्रेश चेहरे उतार देते हैं इसका एक बड़ा सीधा सा मतलब है कि कोई बैगेज नहीं है बैगेज 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 और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रहते हैं बीजेपी के और जो सर तो इस लोकसभा इलेक्शंस में आपके हिसाब से ऐसे कौन से तीन या पांच सीट्स हैं जिसमें बीजेपी एकदम क्लियर शॉर्ट है उसका और एकदम एकदम क्लियर है कि इसमें तो हमें मैंडेट मिलना ही मिलना है ऐसे कौन से मतलब या तो आप बोल सकते हैं कि बीजेपी के कौन से फेवरेट मैं उल्टा इस तरह से देखता हूँ ऐसी कौन सी चार पांच सीट है जहाँ उन्हें एटलीस्ट थोड़ा कॉम्पिटिशन मिल सकता है इसीलिए मैं आ रहा था उस पॉइंट पे कि सिंस आप और कांग्रेस यू नो साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं तो उन्हें ये लगता है कि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पे वो बीजेपी को हरा भी सकते हैं ऐसा उन्हें लगता है लेकिन सिचुएशन देख के मुझे लगता है कि वहां एक फाइट हो सकती है लेकिन अभी भी ऑर्ड्स बीजेपी के फेवर में है और उसका सबसे बड़ा कारण है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं जब आप नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं गुजरात का एक एक वोटर उनके साथ कनेक्ट करता है होम स्टेट है होम स्टेट है लोगों को बिल्कुल लोगों को एक प्राइड मिलता है कि हमारा व्यक्ति जो है वो देश का प्रधानमंत्री बना और इतना सक्सेसफुल प्रधानमंत्री है हमारा रिप्रेजेंटेटिव है तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसे काउंटर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अगर आप विधानसभा का गणित देखें पिछले साल का तो उसमें कांग्रेस को करीब फिफ्टी फाइव सीट ऐसी थी विधानसभा में जहां पे आम आदमी पार्टी की वजह से क्लियरली हार गई कांग्रेस ये साफ दिख रहा था और अब कांग्रेस को ये लग रहा था कि सत्रह सीटें तो हम जीते ही थे ठीक है इतने ऑनस्लॉट के बावजूद तो उन्हें ये लगा कि भाई जब हम इतने कंफर्टेबल पोजीशन में आ सकते हैं तो आम आदमी पार्टी के साथ यूनाइट हो जाए और उसकी वजह से हम कुछ सीटों पर अच्छा कर सकते हैं जैसे भरूच तो भरूच की सीट एक ऐसी है और बड़ी यूनिक सिचुएशन है भरूच की वैसे एटी से लेकर अभी तक बीजेपी हारी नहीं है अहमद पटेल के होने के बावजूद लेकिन पिछले विधानसभा के चुनाव के गणित को अगर आप देखें तो कांग्रेस और आम आदमी के वोट वोट अगर आप यूनाइट कर दें कंबाइन कर दें तो करीब पैंतीस से चालीस हजार वोट ज्यादा है बीजेपी से भरूच की विधानसभा सेगमेंट में और प्लस कैंडिडेट बहुत स्ट्रांग है जो आम आदमी पार्टी को ये सीट गई है, गई है उसका कैंडिडेट जो है चैत्र वसा वो सच में बहुत स्ट्रांग है उसने अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी में विधानसभा में करीब एक लाख अस्सी हजार का वोटिंग हुआ था जिसमें से एक लाख चार हजार वोट उसको ही मिले थे तो आप समझ सकते हैं कि इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट तो उन्हें लगता है कि ये इन्फ्लुएंस कर ले सारे आदिवासी वोट बैंक और जो कि 40 परसेंट है उस सीट पे और मुस्लिम वोटर्स हैं करीब 20 परसेंट तो उन्हें लगता है कि ये साथ में अगर मिल जाए 
तो कांग्रेस को सॉरी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को एक एडवांटेज मिल सकता है हालांकि बीजेपी ने देखिए पहले ये बातें हो रही थी कि भरूच में बीजेपी इस बार चेंज करेगी बिकॉज मंचू कोसावा जो अभी जिनको टिकट दिया है वो छह साल से वहां छह बार से वहां सांसद है ये उनका सातवां टर्म सातवां इलेक्शन हो जाता है लेकिन एकदम साफ छवि है उस कैंडिडेट की भले ही वो थोड़े बड़बोले हैं बोल देते हैं कई बार आउट स्पोकन है बहुत सारी बातें ऐसी बोल देते अपनी पार्टी को चैलेंज कर देते हैं अपनी सरकार को चैलेंज कर देते हैं बट उनका ये फ्लेवर जो है वो लोगों को बहुत पसंद आता है एंड जहां तक मेरी जानकारी है मुझे लगता है कि डिस्पाइट ऑल द शॉर्टकमिंग्स प्रधानमंत्री का खुद का ये चॉइस था कि मंसूर वसावा को दोबारा रिपीट किया जाए बिकॉज सिचुएशन बदल गए डायनेमिक जैसे ही बदले बीजेपी ने अपना स्टैंड बदल दिया हो सकता है वहां चेंज करना चाह रहे हो हो सकता है वहां एंटी इनकम्बेंसी की बातें जो चल रही थी वो सच में उतनी कारगर भी साबित होती लेकिन इन्होंने उन सब पैरामीटर्स को ध्यान में लेते हुए वापस रिपीट करने का फैसला किया क्योंकि इन्हें ये रियलाइज हो रहा है कि आदिवासियों में उसका होल्ड अभी भी जबर मिलता है और सबसे बड़ी बात साफ छवि परफॉर्मिंग आदमी तो आप देखिए जहां बारह लोग दस लोगों को आपने बदल दिया वहां उसे कंटिन्यू किया अब उसी के कॉन्ट्ररी अगर आप आ जाए वलसाड़ में वलसाड़ के सीट पे जो केसी पटेल थे पिछले 20 सालों से आप समझिए उसी परिवार के लोगों को सीट टिकट मिल रही थी या तो उनके ब्रदर को मिलती थी या उनको मिलती थी ठीक है अब केसी पटेल दो बार मोदी जी के नाम पे जीत गए लास्ट लास्ट चुनाव चौदह और उन्नीस का वही 2009 में वो हारे थे हाँ ठीक है अब वलसाड़ में जो कांग्रेस ने कैंडिडेट खड़ा किया है कंबाइन होने के बाद क्या है कि मैं आपको बता दू वलसाड़ के वलसाड़ जिले की जो सॉरी वलसाड़ लोकसभा की जो चार सीटें हैं आदिवासी सीटें जो है पर्टिकुलर वहां पे अगर आम आदमी पार्टी के वोट कांग्रेस के साथ जोड़ दो तो विधानसभा में वो सीटें कांग्रेस जीत जाती है तो कांग्रेस को ये लगता है कि अगर हम वहां पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खड़ा कर दे कर देते हैं तो बड़ा फायदा होगा और इसीलिए उन्होंने अनंत पटेल को टिकट अच्छा बीजेपी वॉज वेटिंग फॉर वर्ल्ड पहली लिस्ट में पहली लिस्ट में ही घोषित कर सकते थे बट उन्होंने वेट किया अनंत पटेल को देखा तो एकदम नया चेहरा उतार दिया धवल पटेल अच्छा इंटरेस्टिंगली वो भी वास्ता का जहां से आनंद पटेल आते हैं सो नाउ द फाइट हैज शिफ्टेड टू वास्ता ओनली नाउ पार्टी कैन फोकस ऑन अदर एरियाज जहां पे हो सकता है वो कांग्रेस को यू नो आउटप्ले कर सकते हैं तो ऐसी सिचुएशन में इन्होंने पूरी तरह एक ऐसा नया कैंडिडेट रख दिया जिसका कोई बैगेज नहीं है कोई यू नो पारिवारिक जो आक्षेप लग सकते हैं परिवारवाद के वो नहीं उस पर लगेंगे तो ऐसे में वहां पूरा का पूरा डायनेमिक्स बदल जाएगा इस बार अब आप सोचिए आप जब पांच लाख का टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि हर हर कॉन्स्टिट्यूंस से आपको पांच लाख से जीतनी है सभी सीट जीतनी है उतना काफी नहीं काफी नहीं exactly. तो ऐसे सिचुएशन में आप देखिए एक जगह जहां कैंडिडेट को कंटिन्यू किया गया दूसरी जगह तुरंत आपने रिपीट कर दिया इसी तरह से अगर आप देखें सूरत के अंदर सूरत में बीजेपी बदले या ना बदले कोई फर्क नहीं पड़ता आप जो कंफर्टेबल सीटों की बात कर रहे हैं सूरत इज वन ऑफ दिन अब उस सीट में आप किसी को भी लड़ा सकते हैं हाँ। ठीक है आप दर्शना में कुछ वापस रिपीट करते हैं तो वो हैंड्स डाउन जीतने वाले हाँ। लेकिन पार्टी ने यहाँ पे एक मैसेज दिया कि भाई जो परफॉर्म करेगा जो लोगों के साथ कनेक्टेड रहेगा पांच साल जिसने काम किए ऐसे लोगों को हम दोबारा अब देखिए अहमदाबाद ईस्ट की सीट जो की कल ही अनाउंस हुई और वहां पे हसमुख पटेल को रिपीट किया गया ठीक है बड़ोड़ा में कल जो नाम आए साथ उसमें से दो जो रिपीट हुए बड़ोड़ा और अहमदाबाद अब ये दोनों रिपीट इसलिए हुए हैं क्योंकि जब इनका नाम पहली लिस्ट में नहीं आया था तो यही अनुमान लगाए जा रहे थे सब लोग ये कह रहे थे कि वहां पे भी बदला जाएगा और कई अटकलें लग रही थी लेकिन इन दोनों को इसलिए रिपीट किया गया क्योंकि हमने देखा कि जो बाकी अल्टरनेटिव थे वो इन इतने इन इफेक्टिव थे कि इनको रिपीट ना करके आप एक तरह से गलत मैसेज दे रहे हैं यू नो अक्रॉस द बोर्ड क्योंकि इनका काम ठीक ठाक था uh, कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी किसी इस, इस तरह के कोई विवाद में नहीं लोग कभी नजर आए तो इसलिए इनको दोबारा रिपीट किया गया तो एक मैसेज बड़ा साफ दिया हुआ है कि जो परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें हम रिपीट करेंगे ऑब्वियसली कास्ट इक्वेशन को हम नजर नहीं कर सकते लेकिन अर्बन एरियाज वो इलाके हैं जहाँ पे बीजेपी रिस्क ले सकती है हाँ। 
अभी तो पे कास्ट इतना प्ले भी नहीं इन, इन, इन प्ले भी नहीं आता है जितने रूरल एरियाज में प्ले में आता है प्ले में आता है जितना वैसे अर्बन एरियाज में अर्बन एरियाज में ज्यादा डेवलपमेंट का कार्ड वो लोग ज्यादा खेल सकते हैं डेवलपमेंट के वो लोग आपके अपने रिपोर्ट कार्ड ज्यादा प्रेजेंट कर सकते हैं इसी इसी के बेसिस पे वोट्स मिलना बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो जाता है और दूसरा गुजरात की पृष्ठभूमि भी रही है ना अगर आप देखें हिंदुत्व के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए गुजरात को प्रयोगशाला कहा जाता था एक समय आज भी है आज भी क्योंकि आज आप डेवलपमेंटल यू नो इनिशिएटिव्स पे आप कर रहे हैं प्रयोग जब आपने देखा होगा 2021 में विजय रूपानी की पूरी की पूरी सरकार को बदल दिया ठीक है सो पॉलिटिकल लेबोरेटरी तो आज भी है गुजरात और उसके जो आउटकम है वो भी आपको देखने को मिल रहे हैं पॉजिटिव आउटकम सो अर्बन एरियाज में इसलिए पार्टी रिस्क ले पाती है क्योंकि ये सारी जो अगर पृष्ठभूमि में आप देखें तो अर्बन मास जो है ना गुजरात का वो बहुत कनेक्टेड है बीजेपी के साथ आ, मैं तो यूं कहूंगा और इनफैक्ट लेटर वेन में हम लोग कभी आपस में जब बात कर रहे होते हैं तो आ, इस तरह के कमेंट्स भी करते हैं कि अर्बन इलाकों में बीजेपी की गिनती जो है ना वो अर्बन की सारी सीटें पहले अपने पॉकेट में रखते उसके बाद शुरू बाद शुरू करते हैं बिकॉज क्लीन स्वीट क्लीन स्वीप कांग्रेस कहीं नजर नहीं नजर नहीं आती है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का यदि गठबंधन कारगर भी साबित हुआ तो उसका असर ऐसी कुछ सीटों पे दिखेगा भरूच में दिख सकता है बारडोली में दिख सकता है वलसाड़ में फाइट हो सकती है फॉर दैट मैटर जूनागढ़ की एक सीट है जहाँ पे फाइट हो सकती है अभी जूनागढ़ का नाम अभी तक अनाउंस नहीं हुआ और जामनगर की एक सीट है जहाँ पे फाइट हो सकती है ऐसे पांच छह सीट मुझे लग रही है जहाँ थोड़ा बहुत फाइट हो सकती है लेकिन अभी भी मैं यही कहूंगा कि एज बीजेपी के पास ही It seems that BJP clearly has an edge over AAP and Congress. मगर party president ने जो एक target set किया है कि हमें हर एक seat पांच लाख से ज़्यादा vote से लेनी है, it needs to be seen कि वो achieve कर पाते हैं कि नहीं. And that is going to be the news from Gujarat. For such more updates, keep watching India TV Digital.